परिवर्तन की हवा चली जुड़ रहा है देश ये सारा भारत जड़ा यात्रा चल रहे हैं हम सुन रहे हैं हम देश की राहों में मिल रहे हैं कदम चल रहे हैं हम सुन रहे हैं हम देश की राहों में मिल रहे हैं कदम हाथ जुड़े
पसंद मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुन कर निकले है इस देश ने दिया
परिवर्तन की हवा चली जुड़ रहा है देश ये सारा भारत जड़ा यात्रा चल रहे हैं हम सुन रहे हैं हम देश की राहों में मिल रहे हैं कदम चल रहे हैं हम सुन रहे हैं हम देश की राहों Hot Jordan, get up! Dance Jordan, get up! 
आशम मिले पढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश में भी Let's go. 
परिवर्तन की हवा चली जुड़ रहा है देश ये सारा भारत जड़ा यात्रा चल रहे हैं हम सुन रहे हैं हम देश 
परिवर्तन की हवा चली जुड़ रहा है देश ये सारा भारत जड़ा यात्रा चल रहे हैं हम सुन रहे हैं हम देश की राहों में मिल रहे हैं कदम चल रहे हैं हम सुन रहे हैं हम देश की राहों
ਆਂਧੀ ਹੋਵੇ ਤੂਫਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਖੱਤਰੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵੇ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਨਮਾ ਸੁਲਤਾਨ ਵੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਣੇ ਚੰਡੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੜ ਦੇਣੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੋਤੀ ਅੰਗਰਾਂ ਤੇ ਗੜ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਚਲੂਗਾ ਦਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਚਲੂਗਾ ਉਹ ਦਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਚਲੂਗਾ पर्यावरण के इश्यूज पे काम करता हूं भारत जोड़ो यात्रा एक एक बहुत ही अच्छी पहल है कि भारत एक देश है भले ही इसके अंदर बहुत सारी स्टेट के बाउंड्रीज हो भले ही भांति जाति के भांति रिलीजन के भांति क्लास के लोग यहां पे रहते हो हमें चाहिए कि हम एक ऐसे जुड़े हुए भारत का निर्माण करें ताकि हम सब लोग समृद्ध हो मेरा इस भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने का मेन मकसद यह है माहौल सुधरना चाहिए माहौल में टॉक्सिसिटी है उसी तरह पर्यावरण भी सुधरना चाहिए क्योंकि पर्यावरण में भी बहुत कचड़ा है बहुत ही टॉक्सिसिटी है ये यात्रा यमुना के ऊपर से गई यमुना कम्प्लीटली काली थी हमने प्रदूषण को नॉर्मलाइज कर दिया है हमने टॉक्सिसिटी को, को नॉर्मलाइज कर दिया है अपने एयर में और अपने माहौल में अपने समाज में और इसका इसका विस्थापन इसको कंट्रोल करना और इसको जीतना बहुत आवश्यक है मेरे मेरी जो बातचीत राहुल जी से आज सुबह हुई वो यही हुई कि वो माहौल सुधारने के बारे में तो भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर चर्चा कर ही रहे हैं साथ ही साथ जब हम माहौल सुधारेंगे तो पर्यावरण भी सुधरेगा और अभी जब भी हम इसके बारे में चर्चा करते हैं जब भी हम अपनी आवाज उठाते हैं जो कि हमारा दायित्व है हमारी जिम्मेदारी है हमारा हक है हमें राष्ट्र विरोधी या फिर सरकार विरोधी या फिर ऑलमोस्ट एक एक फ्रिंज माना जाता है जो कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अगर एक भारत की परिकल्पना आप करते हैं एक स्वस्थ भारत की परिकल्पना करते हैं एक शांत भारत की परिकल्पना करते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा में जुड़िए मैं उमैर खान बिहार में गया का रहने वाला हूं बौद्ध की नगरी का कांग्रेस के एआईसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल ऑफिस ब्यूरो हूं 
भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया आज जो हालात बने हैं मुल्क के और कुछ बचा नहीं था इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाई द पीपल डेमोक्रेसी का सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है वोट के महत्व को यहाँ के लोगों ने नहीं समझा जब एक इंसान अपना वोट देता है तो उसी वोट पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसका और उसके पूरे परिवार का सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक जीवन निर्भर करता है 2014 के बाद नकारात्मक सोच वाले लोगों ने मुल्क को आर्थिक संकट में ला दिया समाज में नफरत पैदा कर दी पी साहब का जहाँ विजिट होगा सुदूर एरिया में सड़कें बन जाएंगी ओवरनाइट बिजली चली जाएगी मगर आम जनता के लिए न रोजगार के बारे में सोचा जा रहा है न एजुकेशन के बारे में सोचा जा रहा है न हेल्थ केयर के बारे में सोचा जा रहा है सोशलिज्म है बची पिछले आठ साल में 45 परसेंट संपत्ति को बेच दिया मोदी जी ने अडानी को धनी मनी किसने बनाया हमारे पैसे से अडानी धनी मनी बना हजारों करोड़ रुपया उनका लोन माफ करवा देती है सरकार तो मुल्क आर्थिक गुलामी की तरफ जा रहा है जब संसाधन नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे This is the right time to hit the deck. सड़क पर उतर कर आपको हल्ला बोलना पड़ेगा सच्चे निस्वार्थ नेता के साथ चलो और मुल्क को बचा लो इसके संविधान को बचा लो अपने फ्यूचर को बचा लो और मैं तमाम नौजवान से यही कहता हूँ इस मुल्क को बेहतर देखना है इसके सुंदर संविधान को बचाना है आओ सच्चे गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा में साथ दो डेमोक्रेसी बचेगी कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा तभी सियासत होगी तभी समाज का विकास होगा तभी देश सशक्त होगा कोरा कोरम अभिमन्यु मोर भीम अर्जुन घर घर माहे नमस्कार मैं हिमानी वासनिक मैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव वहाँ की मैं रहने वाली हूँ मैंने फाइव इयर्स लॉ किया हुआ है बाय प्रोफेशन मैं एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ फोक सिंगर हूँ तो मैं अभी प्रेजेंट में छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस की स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को लेकर चलती है मुझे ऐसा भारत चाहिए जहाँ पे संविधान गवर्न करे ना कि कोई मनु आदि शक्तियाँ गवर्न करे मैं और मेरी एक फ्रेंड छत्तीसगढ़ से आई हुई है तो हम दोनों केरला से कर्नाटका एक महीना बिना भारत यात्री बने हम लगातार चल रहे थे हमारा डेडिकेशन देख के फिर सबको लगा कि इनको अंदर आना चाहिए तो वापस से फिर हमारा फॉर्म निकाल के हमको अंदर लिया गया तो वो मेरे लिए बहुत सुखद पल था जब हमको भारत यात्री बनाया गया मैं सबको यही बोलना चाहूंगी की मैं हर पल अपने परिवार को अपने दोस्तों को और मैं सबको मिस कर रही हूँ बहुत याद करती हूँ पर इस यात्रा का कॉज इतना बड़ा है कि मुझे पूरा करना है और महंगाई बेरोजगारी और हमारे जो देश में सांप्रदायिकता फैला दिया गया है उस कॉज के लिए जब हमारा लीडर चल रहा है तो इस यात्रा से आके निश्चित ही इसको यात्रा को राजनीतिक रूप से न देख वो आए और थोड़ा सा इस यात्रा में अपनी सहभागिता निभाए चाहे वो एक घंटे के लिए हो दो घंटे के लिए और वो निश्चित इस यात्रा में चले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा देखो आके मुर हिर देला अभील दग दग सादा है तहू जियो ओ हम जिया बस ये ही हमरे आशा है शुरुआत साढ़े चार बजे उठना पड़ता है थोड़ा सा तैयार हो जाता हूँ और चौल बैग टोपी उठा के मैं निकल पड़ता हूँ एंड वी आर ऑलवेज शार्प ऑन टाइम ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरा नाम सचिन राव है मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ भारत जोड़ो यात्रा में ट्रेनिंग इंचार्ज के रूप से तो मुझे इजाजत दी गई कि मैं भी चलूँ साथ में आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड सुबह ऑफ कोर्स सबसे पहले हम झंडा वंदन करते हैं जोड़ो जोड़ो कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी तक में पहुंचा वो सत्य को कबूल करके उसके आधार पे चलने का हिम्मत ये मेरे लिए आइडियोलॉजी है जनरली हम राहुल जी के आगे चलते हैं धानियों से जाते हैं गाँव से जाते हैं बहुत सारे लोग सड़क पे होते हैं जो हमें ग्रीट करने आते हैं स्कूल्स जो बाहर निकलते हैं गाँव वाले बाहर निकलते हैं कार्यकर्ता बहुत जगह एकत्रित होते हैं एक तो उनका हौसला बढ़ाना जोड़ो जोड़ो 
दूसरा वो इतने खुशी से हमारा इंतजार कर रहे हैं तो थोड़ा उनको आनंद देना धन्यवाद बोलना राम राम साहब बोलना क्या नाम है गाँव का कल्याणपुरा मैं भारत यात्री यात्री यात्रा में चल रहा हूँ बहुत बढ़िया राम राम ख्याल रखिए फिर हम आते हैं रेस्ट पॉइंट पे और यहाँ पे हम लगभग नौ साढ़े नौ तक पहुँच जाते हैं तो साढ़े तीन बजे तक रहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आराम करते हैं मैं एक अपना एक किताब भी ले आता हूँ जनरली कुछ रीडिंग कर रहा हूँ तो किताब ले आता हूँ कुछ अन्य कामों का मीटिंग्स वीटिंग्स है तो इस टाइम पे स्केड्यूल कर लेता हूँ तीन से पाँच का जो वॉक होता है यू नो वार्म अप होते हैं और इस मौसम में ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती ठंडी भी नहीं होती और हम आगे चलते हैं तो लोग सारे मोबिलाइज होते हैं बहुत सारे लोग सड़क में मिलते हैं ग्रेट वॉक मतलब वो बिल्कुल इस देश को ग्रहण करने का एक एक्सपीरियंस उस टाइम में मुझे होता है जब हम इस यात्रा के बारे में समझते हैं तो पच्चीस पच्चीस किलोमीटर रोज चलना रोज सुबह उठ के शाम तक आसान काम नहीं है इज लिटरली ग्लोइंग विद लव इज बिकम एन इंजन दैट गिवस लव टू अदर I think this happens rarely in human kind. I just feel very very privileged to walk and know this man. So din ke ant mein main thoda writing karta hu roz. Bahut powerful day tha like all days. Gaon wale jo bahar nikalte hain जस्ट उनकी आंखों में ही खुशी है आनंद है एक सहजता है तो वो मुझे बहुत उसने प्रेरित किया आज आई नो द वुड्स आर लवली डार्क इन डी बट आई हैव प्रोमिस टू कीप माइल्स टू गो बिफोर आई स्पीक माइल्स टू गो बिफोर आई स्पीक मैं श्याम सुंदर यानी मैं गवर्नमेंट डोंगर कॉलेज बीकानेर में एसोसिएट प्रोफेसर हूं। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र तभी सफल होता है जब उसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात हो तो भारत जोड़ो यात्रा उस इंक्लूसिवनेस के लिए पब्लिक से कनेक्ट होने का एक जमीनी प्रयास है वो जो एक, एक डेमोक्रेसी की जो डिमांड है उस डिमांड को पूरा करने का प्रयास वो कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक नागरिक की तरफ बात जाए ये मैं उम्मीद रखता हूँ इस यात्रा से कि नागरिकता निर्माण शिक्षा का प्रमुख ध्येय है मैं एक शिक्षक हूँ और लोकतंत्र मजबूत हो क्योंकि हिंदुस्तान तभी मजबूत हो सकता है मैं लगभग दस मिनट राहुल जी के साथ में चला कि एक शिक्षक के रूप में और एक किसान परिवार से निकल करके मैं यू के प्लेटफॉर्म तक गया तो उसमें मैं खुद में क्या बदलाव देखता हूं और क्या होना चाहिए ये सारी बातें उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कौन सा पौधा है इसका क्या यूज है खेजरी का क्या यूज है जिस तरह से उन्होंने सुना उससे मुझे जो बात महसूस हुई तो मुझे एक चीज जो बड़ी खास लगी और जो मुझे अपीलिंग और टचिंग लगी राहुल जी में न केवल बहुत सारी चीजों की समझ रखते हैं अपितु वो लगातार उस समझ और को संवेदना के साथ में जिज्ञासा के साथ में मतलब बढ़ाने का प्रयास करते हैं मुझे उनका ये पर्सनैलिटी टाइप लगा वो न केवल हमारे जंगलों को देखने के लिए आएंगे अपने स्तर पे भी कोशिश करेंगे कि किस तरह से और आगे बढ़ा सकते हैं तो उस ऐसे समाज में जो कि इतना विविध समाज है उसमें एक ऐसा लीडर जिसमें बहुत अटमोस्ट हम्बलनेस हो वही इस देश का भला कर सकता है चाहे उसकी पार्टी कोई भी हो मैं ये संदेश देना देखो हम एक नागरिक है हमारा लोकतंत्र की मजबूती की प्रक्रिया में हिस्सेदारी जरूरी है आम आदमी को हक तभी मिलेगा जब पूरी पूरी की पूरी जमात जब यहाँ से जागरूक होगी रोशन होगी इस नाते यात्रा जो है वो भारत की यात्रा है हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो इन मुद्दों पे बात करने वाली इस यात्रा का हिस्सा बने दोस्ती सबसे हो रिया और एक दोस्त मेरा निरंजन छोटे भाई के रूप में मिला जो पहले महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर की जो पंक्ति थी आज मेरा मानना है उनकी पंक्ति में लाके खड़ा कर दिया चलते हुए जो लोगों के साथ भाईचारा प्रेम प्यार बांटते हुए चल रहे हैं अपनी बात नहीं लोगों की बात सुन रहे हैं और सुन के देश को जोड़ने के लिए और एकता अखंडता में बांधने के लिए इस यात्रा को चलाए हुए हैं आज वो हमारे को देखने को मिल रहा है वो कितने अच्छे इंसान है और कितने मजबूत इंसान है उनको वैसे मैं मिस भी करता हूँ अपने परिवार फैमिली को पर वो जिस प्रकार मेरा हौसला और जज्बा बना के रखता है मैं उनको सलाम करता हूँ My name is Suniti Sangavi. Work as a scientist with the Jet Propulsion Laboratory of NASA. I've been watching 
the Bharat Jodo Yatra ever since it started in September. It was my big dream to come here and came here so that I feel the energy of this procession. It is a big statement of love and compassion in an atmosphere that otherwise is pervaded by fear and hate and violence. It's a breath of fresh air to be here. Rahul Gandhi doesn't make tall claims, he doesn't make bombastic promises, but he does try to get to the root of the matter. He tries to develop an in-depth, honest understanding of reality the way it is. He has a strong grasp of the facts and he has his heart in the right place. Once the, the will is there for the truth, the path has to follow. There's no question about it. If there's anyone to be taken seriously on the Indian political landscape, it's him. India has shown the way to the world before, and with the Congress, it will show the way again. I hope dearly that civil society steps up, both in India and in the Indian diaspora, and invites Congress spokespeople to make their points, to share their visions. If anything, it's going to invite more people in a conversation that leads to a sustainable solution. We are a country of 1.4 billion people. We are a sixth of the world. The way we conduct ourselves will have strong effect on the world. For me, it gave me a tremendous reassurance that truth is not dead that love and responsible governance is not dead. So I think it's a great start and we should only grow from here. I think in India today we are once again fighting a battle of right against right. And we must all associate with the truth. The beauty of oneness, the beauty of let's stand up against hate. The This divisiveness, this polarization should go. Always believed in a dialogue, which is a two way traffic and not one ki baat. This walk seemed very symbolic. How do we integrate every part of the country into one Bharat? And I think if we do that, we will be very strong. So India has to go from collection mentality to production mentality. And I hope more people join because the battle against hate is critically important. I stood before the mirror and looked at myself and asked myself the question, the time can the country be so I heard a voice from within. Kamal, Bharat, Tordne ki madad mante ho, Tordne ki madad. जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम जान पाओगे कि कोई फर्क नहीं, सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में।
कसम मिले पढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुन कर निकले है इस देश में दिया
ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਫਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵੇ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਨਮਾ ਸੁਲਤਾਨ ਵੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਣੇ ਝੰਡੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੜ ਦੇਣੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੋਤੀ ਅੰਗਰਾਂ ਤੇ ਜੜ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਚਲੂਗਾ ਦਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਚਲੂਗਾ ਉਹ ਦਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਚਲੂਗਾ
ਹੋਵੇ ਤੂਫਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵੇ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਖਮਾ ਸੁਲਤਾਨ ਵੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਣੇ ਝੰਡੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੜ ਦੇਣੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੋਤੀ ਅਗੜਾ ਤੇ ਜੜ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਚਲੂਗਾ ਦਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਚਲੂਗਾ ਉਹ ਦਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਚਲੂਗਾ ਚਲੀ 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 ਚਲੀ
परिवर्तन की हवा चली जुड़ रहा है देश ये सारा भारत जड़ा यात्रा रहे हैं हम सुन रहे हैं हम देश की राहों में मिल रहे हैं कदम चल रहे हैं हम सुन रहे हैं हम देश की राहों में मिल रहे हैं कदम हाथ जुड़े
मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुन कर निकले हैं इस देश ने दिया ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਹੈ ਖਿਲਾਈ ਦੇ 